怎么感觉齐静他们回来了？快放点 BGM！ 敲敲墙，看看齐静他们回来了没有？看来还是没有回来的样子。我最近被一首歌给洗脑了，什么？在哪儿？在哪儿？哎呀！听觉得这首歌有点好听。我们两周年啦 ，X 成立两周年了。我居然有同学居然第一次看我直播。哦，听他们说是回来了，齐静他们一定回来了，恰巧。十七号是首演，但是是 X 队成立两周年，两年啦！哎呀，我都觉得三年过去了，四年过去，结果才两年。等会儿打算和木木还有那个天草一起出去骑车。只有剪刀布吗？应该不会再跳了吧？应该不会有剪刀布。今天我们这儿没有下雨呀，今天可是大晴天，可能是地区问题吧。我还好，我今天上午去楼下吃饭的时候还是晴天呢，肯定是地区问题。丝瓜炒蛋万岁！没错，快到饭点了，然后我在等我的外卖，我在等我的冰淇淋。夏天到了就要吃冰淇淋。不是米其林，不是晚饭吃冰饮，是就是来个晚饭之前先吃个甜点，就是吃食堂啊，但是食堂这个点还没有饭。欢迎出去玩啊，因为我们要通告。一看问我怎么化妆的人，就是一听就是不知道我们刚刚开开那个广播了。室友上课去了，上学去了。食堂六点才开饭，现在才五点半。但想吃就吃啊，为什么要管饭前饭后呢？现在也是饭后啊，中午饭过后。反正直播也就开一会儿会儿。食堂吃啊，只是像我就吃啊，叔叔烧的都好吃。那个 day you made me die， 那夜的雨丝滴。今
件的背景修好了呀，马上二十二号就要录证件了，我的妈呀，我都没想好说什么。第一次拍证件的时候是特别蠢，特别丑，我觉得。第二次拍证件的时候就觉得虽然说的官方了，但是我觉得自己很好看。那马上要第三次拍证件了，那我该如何是好呢？要说的好，要漂亮，不过漂亮才是关键啊哈哈。王叔叔会烧饭，王叔叔问王叔叔，王叔叔肯定会说自己会。舞台下的头总当然比舞台上的头总更漂亮。干锅花菜，喜欢。好那边那边看了看自己的通告，马上要去北京喽！想想马上飞北京，飞回来再飞过去，让我有点头痛啊。但是呢，一直待在北京，这样通告都方便多了。今天中心什么菜呢？还不知道，因为叔叔还没有端出来。北京巡演啊，还有北京的粉丝网那个什么，还好啦。并没有特别满通告，就是这正好这一个星期都在北京嘛，然后回来之后，然后还要再回来一天握手会，然后再飞北京，就是比较麻烦。二十七号，北京巡演，大家来看哦。巡演会在八七去吗？不会啊，因为是我们队，哎，不是我们队，我们 Seven s e s e s 的通告啊。虽然之后 X 队也有可能也有会在北京那个进行巡，哎，不是 Seven s e s e s 我们 X 队也会在北京进行巡演，但是呢，没有八七生，只有其他队的。二十七号可以接机吗？可是我们之前就到了，我们很早就去北京了。听你想，想聊啥？可是还好，我没有想说又想通告多，又想别太累。我觉得通告多是好事情啊。累有累，就从中找一个，就是不要像我和月仔一样那样子，什么睡两个小时，原本不打算睡，结果不小心睡着了，结果睡了几个小时，然后很崩溃的那种感觉。就是要合理充分的安排好睡眠时间。就不要耗，就是拖延症一犯就不行了。比如说今天参加了喜马拉雅 FM， 对啊，类比发美好，让我一直待在这里，就待在房间里，什么事情都不干，就是浑身难受。合理，合理，睡眠我当然做得到啦，有时候是。没办法才能才熬到那么晚，有时候是根本不打算睡的，结果不小心睡着了。嗯，跟谁睡的最多？上次我们应该是阿阳吧，因为因为我们盖世的时候也一起住，虽然那个时候是一个人住，后来跟怪兽换了个房间，就变成跟阿阳一起住了。我俩睡的住的最多，我俩还睡过一个床呢。就上次在北京的时候。因为阿阳不是晚一天来嘛，我跟月仔住，然后我一开始是跟阿阳住的，因为阿阳要晚一天来，然后阿阳又想跟月仔住，想要三个人一起住，那我说，那我就干脆三个人一起住，然后就三个人一起住了。阿阳来的时候就跟我睡在一个床上，我们也想三个人睡一个床啊，但是呢，因为那个床真的是拼不起来，没有办法。都有一次三个人一起睡。上次我住的那个企鹅的那个，就是在盖世的时候，我一个人住嘛，但是那个床特别特别大，好像是个双人床，但是我觉得三个人都可以睡。想要，因为要是那个时候
，可以三个人睡就好。不过那个时候月仔是跟娜姐一起住。不会啊！我记得我跟我闺蜜他们睡一个双人床，但是那个床不是很大，三个人睡。我就应该应该是这样竖着睡嘛，但是呢，因为太挤了，我们就三个人试着横着睡。然后后来发现不行，然后我们就竖着睡。结果我和我闺蜜被挤到床脚的边边，我都快下去了。然后呢，我另一个闺蜜睡在那边。然后早上醒来，我往那边瞧了一眼，发现中间留了一道这么大的缝，我就想我怎么这么挤，我怎么都挤到边边上去了？原来中间根本没有人睡。哇，这有这么多人是第一次来吗？装了，我都看得出来你们不是第一次来了。这首歌我觉得特别好听，最近入坑的这首歌。好像天草他们回来，好想问问他们什么时候出去吃吃喝。可是呢，我的冰淇淋又没有来。冰淇淋，冰淇淋。他们今天去录音了，然后刚刚才回来。明天我也要跟 X 的车去录音。明天星期几？明天星期二啊！为什么他们要去？哎，怎么屏幕卡了 ？Why？ 好了。卡了，为什么卡了？为什么卡了？怎么这么傻呀？算了，卡了我也是很可爱，全世界最可爱，最可爱，最可爱，最可爱的大头。没错，既然卡了的话，那大头就要去拿外卖，大头要去吃他的外卖了。那就直播就这样吧。那你们就看看这么美丽的头头就好了，就是要这样臭不要脸。拜拜，了，朋友们，我们有缘再见，我们有缘再开直播。下次我来试一下电台吧，电台一定很好玩。这不是电台，只是它卡了。怎么练嘴皮子呀？真的是。反正电台，反正电台那个没有脸，下次我可以随时随地开电台。嗯，我觉得这是一个不错的方法。我开电台的时候，你们也要来哦。拜拜，拜拜拜拜拜拜。